y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes vamos a disponernos a participar en esta santa misa con fe, con devoción confiando en el amor, en la misericordia de Dios, confiándole también al Señor todo lo que nos preocupa, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos duele para que Él venga en nuestra ayuda delante de Dios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria 
a pedir en esta santa misa por ustedes sus familias y necesidades pedimos por el eterno descanso de Teodoro Beltrán Corona, Samuel Valenzuela Hernández Jesús Ramón Palazuelos Gaquiola, José Carlos Rodríguez Benítez Efren Iván Félix López, Joaquín Omar Quintero Esparza Julio Pérez Pascual Ulises Pérez Pascual Julio Adrián Pérez. También pedimos por Manuel Bichop Chávez, Héctor Raúl López Sánchez, Isaac Verdugo Verástica, José Ramón Gon López, Florina Aceve Chávez, Mario Camelo Redondo, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez Romero, Genaro Montes Lu, Concepción Basúa Samaniego, Abel García, Alfredo Beltrán, Manuel Alejandro López Sandoval, José de Jesús Rentería, Guadalupe Santiago Santiago, Leonina Sánchez Raimundo. Pedimos por todas las familias, por la familia de la profesora Nelly Pascual, por la familia Chávez Díaz, Ley Román, por Carlota Tarriba Rojo, por Jesús Acuña Mendívil, por Héctor Manuel Salas Rodríguez, por Flor Dolores Beltrán Molina, Carlos Estensor Aldrete, por Cintia Osuna Martínez, por la doctora Elsa y sus pacientes, por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, por todos los jóvenes que van, y adultos que van a vivir sus experiencias de preseminario, por aquellas jóvenes o adultas también, mujeres que van a vivir su experiencia de previda religiosa. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstituiste el mundo derrumbado, conceda a tus fieles una santa alegría, para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un, un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes por lo tanto hermanos no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Muy queridos hermanos, ese deseo, ese anhelo de Dios por darse a conocer a nosotros, por revelarse a nosotros, es algo que siempre ha estado presente en la historia, pero también ha dependido de esa capacidad que el hombre tiene para conocer más acerca de Dios. Y el Señor se ha ido manifestando de muchas maneras en la creación, en esa visión directa de nuestros padres a Dios. Después, el Señor hablándonos a través de los patriarcas, de los profetas, primeramente de nuestro padre Abraham, luego de Isaac, de Jacob, en los sueños de José, en las profecías de Isaías, Daniel, etc. Y luego, en su propio Hijo, en su querido Hijo. Al principio, nuestro Señor fue escuchado por las multitudes de Judea, de Galilea, de Transjordania. Quienes querían conocer a Jesús, tenían que viajar, tenían que acercarse a ese lugar donde Él estaba presente físicamente pero una vez que el Señor resucita Él se hace presente en sus discípulos por eso los envía de dos en dos a predicar por eso los manda hasta los últimos rincones de la tierra y es así que nosotros podemos conocer a Dios podemos acercarnos a Dios Podemos profundizar en el misterio de Dios de muchas maneras, a través de la enseñanza de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, a través de nuestros catequistas, a través también de nuestra familia, especialmente en los papás, quienes son los principales educadores en la fe, pero también aquellos que están más comprometidos en las cosas de Dios y que tenemos esa responsabilidad y esa misión de orar y de pedir por aquellas personas que están cerca de nosotros. Hoy Jesús nuestro Señor nos hace una invitación, además de esa gratitud al Padre por revelar los misterios del reino a la gente sencilla. La primera invitación entonces es a tener la sencillez del corazón para dejarnos amar por Dios, para dejarnos iluminar por Dios. Ninguno de nosotros puede decir que Dios no le habla o que Dios no se dirige a Él. Al Señor a todos nos brinda su amistad, a todos nos da esa oportunidad de dialogar con Él. Pero luego viene esa otra invitación. Vengan a mí y aprendan de mí. Son dos cosas importantes en nuestro seguimiento de Cristo. Venir a Él, es decir, acercarnos a Él, invocarlo, hacerlo presente en nuestra vida, saber que contamos con Él, pero también nosotros tomarlo en cuenta para nuestras decisiones, tomarlo en cuenta también para nuestras necesidades, no ocultarle nada de lo que nos pasa, no ocultarle nada de lo que pensamos, de lo que sentimos, para que Él nos ilumine en nuestra vida, en nuestro caminar. Vengan a mí, dice el Señor, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aquellas cosas que en nuestra vida parecen insoportables con el Señor, las podemos llevar. Y esa carga demasiado pesada, que a veces si lo comparamos con un peso físico, 
pudiéramos decir, es que yo estoy cargando con una tonelada. Pues bien, nuestro Señor nos puede dar esa fortaleza y, esa, y ese ánimo para que nosotros sintamos un peso no mayor al kilo, para hacer una comparación. Y así el Señor quiere aligerar nuestra carga. Por eso, siempre poner en sus manos nuestras preocupaciones. Siempre poner en sus manos ¿verdad? nuestra vida, lo que está pasando ahorita en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. La otra invitación es aprendan de mí y encontrarán descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Jesús es entonces seguir su ejemplo. Es también tener sus mismos sentimientos. Aprender de Jesús es también tener esa confianza en que algo grande puede pasar y suceder. Tener la confianza en que Él hace nuevas todas las cosas y puede restaurar nuestra vida física, espiritual, emocional. Incluso en las cosas materiales, el Señor siempre viene en nuestra ayuda. Por eso hoy, hagámosle caso a esto que nos pide. Son cosas importantes. Ser sencillos de corazón, ser humildes de corazón, venir a Él, acercarnos a Él y finalmente aprender de Él. Nos ponemos de pie para profesar juntos nuestra fe. Hermanos, creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. En el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso la oblación que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes 
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar a nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, con profunda devoción, te aclamamos con los ángeles y con los santos, diciendo. Santo, 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 es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, 
y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Teodoro Beltrán Corona, Samuel Valenzuela Hernández, Jesús Ramón Palazuelos, Cajiola, José Carlos Rodríguez Benítez, Efrem Iván Félix López, Julio Pérez Pascual, Ulises Pérez Pascual, Julio, Julio Adrián Pérez, Joaquín Omar Quintero Esparza, Manuel Bicho Chávez, Héctor Raúl López Sánchez, Isaac Verdugo Veraste, José Ramón Juan López, Florina Acebe Chávez, Mario Camelo Redondo, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez Romero, Genaro Montes, Concepción Basúa Samaniego, Abel García, Alfredo Beltrán Flores, Manuel Alejandro López Sandoval, José de Jesús Rentería, Guadalupe Santiago Santiago, Leonila Sánchez Raimundo, Sosi Maquiñones Villarreal, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Manuela Benítez de Yoshira, de Doña Abel, de Carlos Estensor Aldrete, de Flor Dolores Beltrán Molina, Cintia Osuna Martínez, la doctora Elsa y sus pacientes, el doctor Juan Manuel y sus pacientes, todos los médicos y enfermeras, Héctor Manuel Salas Rodríguez, Carlota Tarriba Rojo, la familia Chávez Díaz, la familia Ley Román, Jesús Acuña, Héctor Manuel Salas y todas las personas que se encomiendan a nuestra oración. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de comunión fraterna.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. corazón de Jesús. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Pasen una bonita semana.